está a ser uma experiência engraçada. Começamos com as coroas, o primeiro ano que não tinha pronto, que eu propus a ideia de fazermos coroas de Natal porque não sabíamos. Agora elas têm os seus trabalhos para fazer, querem fazer emendas, fazer uma pecinha da roupa que já fazem. É o que elas querem fazer e faz-se. O que eu puder ajudar, dá-me gosto. Ah, esta experiência de voluntariado está a ser gratificante porque consigo ajudar, ajudar as pessoas a terem uma vida mais, mais saudável, que é um bocadinho a minha, a minha missão. Ah, eu já fazia voluntariado na altura da, da universidade, foi, fez parte da carreira. Este ano decidi e surgiu aqui a, a possibilidade, em acordo com a Universidade de Sénior de Salvaterra, de começar também aqui nesta, nesta universidade com um novo público, um novo público, novos desafios, novas. Uh, novos métodos de, de treino, novas aprendizagens, para me ajudar também a comer e a conhecer melhor uh, as condições clínicas de cada um. É a primeira vez que estou a fazer voluntariado. Eu gosto muito de pintar e já pinto há uns anos, de facto. Mas o facto das pessoas terem necessidade também de terem os seus tempos livres ocupados com a arte, a cultura, tudo associado. Eu acho que a aguarela é uma, é uma modalidade que abrange muito o espírito e a calma às pessoas. Portanto, e eu estou encantada porque elas de facto mostram que têm vontade, têm aptidão, depois a fazer o seu trabalho. E eu, pronto, é uma coisa que eu agradeço. E para mim também é uma aprendizagem que aprendemos sempre todos uns com os outros. A pressão de situação da Universidade de Sérgio vem para aqui. É uma, uma área que eu também gosto de dar, que me obriga a, a procurar, portanto, informações sobre os temas que vou dar. Mas não é porque eu acho que é importante nós termos sempre a cabeça a funcionar. É uma experiência muito enriquecedora. Eu procuro essencialmente que sejam aulas de partilha, de partilha de experiências, Uh, troca de ideias um, e normalmente aprende-se muito mais, mesmo nós formadores, acabamos por aprender muito mais do que a informação que trazemos, porque cada, cada uma das pessoas tem uma história que de alguma forma se enquadra e, e, e nos permite perceber a realidade da, da evolução do, do mundo, porque no fundo a história é, é a história da, da humanidade, a história das pessoas. Não? Jovens de, com 80 anos, 60 anos, gostam de cantar. E claro, a minha disponibilidade, de facto, é, é fácil no sentido, porque dava a minha reforma, e claro, estou sempre disponível. Isto voluntário é duas coisas, é ensinarmos e também aprendemos ao mesmo tempo. Porque ensinar também se aprende. Está a ser uma, uma experiência muito enriquecedora, Acho que tanto para mim como, como para os alunos, por isso tem sido uh, uma experiência mesmo muito, muito positiva. Eu gosto muito de olhar para a medicina de uma forma que seja transversal a muitos outros aspectos uh, e acabo por tentar trazer esse lado, não é para aqui, portanto em vez de ser uma coisa muito formatada, um, de lá está, de, ou seja, destruir uma série de tabus, de falar de temas que se calhar não são falados no dia-a-dia -dia, ou que são difíceis de abordar, onde as pessoas não, não sentem abertura para fazer isso. Um, e então acaba por ser interessante esse, realmente essa, essa dualidade e essa experiência uh, enquanto médica e lá está, pessoa jovem, não é? Uh, com, com, com eles que, que, têm, que têm mais idade, que têm uma, uma perspectiva e ponto de vista diferente e sem dúvida que também é muito giro essa, essa conexão não é? e essa junção de gerações diferentes. Tenho vindo de Setúbal, não é? E venho à quarta-feira e venho com muito gosto. E então, isto já foi quase que há três anos. E tenho uma grande paixão por este mundo para dizer a verdade. E há aqui uh, senhores e senhoras que já estão desde o princípio 
adoro este grupo, o grupo está a crescer e, e tem, sido, tem sido muito bom para mim fazer amigos aqui. Já faço voluntariado há alguns anos, em outros locais, e é gratificante não é? também. E temos que pensar que provavelmente quem mais aprende com essa situação sou eu. Quando estou a passar a mensagem aos outros, mas já tenho que preparar. E depois vejo as reações, e depois quando estou a falar também me estou a ouvir. Portanto, se calhar quem tira mais partido são os meus